അവിടുത്തെ നാമത്തെ വാഴ്ത്തുവിൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നിത്യനും സ്തുധ്യനും ആരാധ്യനുമാകുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ പുതിയ മാസത്തിൻ്റെ മൂന്നാം പരിശുദ്ധ ദിവസത്തെ കാണുവാൻ നന്ദിയോടുകൂടെ ദൈവത്തിന് നന്ദി സ്തോത്രങ്ങൾ അർപ്പിപ്പാൻ അവിടുത്തെ തിരുമുഖത്തേക്ക് നോക്കി അങ്ങേ ആരാധിപ്പാൻ തന്ന ഈ നല്ല നിമിഷങ്ങൾക്കായി നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തെ വിശുദ്ധ ഹൃദയത്തോടും വിനയ ശബ്ദത്തോടും ആരാധിപ്പാൻ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ ഞങ്ങളൊരു മനസ്സോടെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും അങ്ങേ ആരാധിച്ച് ആരാധനയുടെ സന്തോഷവും ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളും എന്ന് അനുഭവിപ്പാൻ അവിടെ ഞങ്ങൾ കൃപ നൽകണം ആലയത്തിൽ വരുവാൻ കഴിയാതെ ഭവനങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങേ ആരാധിക്കുമ്പോൾ കർത്താവെ എൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ അവിടെ നിന്ന് സഹായിക്കണമേ ആരാൻ പങ്കുചേരുന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു കച്ചാവ് ആരാധനയുടെ നിമിഷങ്ങൾ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ നിമിഷങ്ങളായിരിപ്പാൻ അവിടെ നിന്ന് സഹായിക്കണം അടുത്തേ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് ഞങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്ന ആരാധനയിൽ ആദ്യോടെന്ത് അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഇരുന്നു ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണം വഴി നടത്തണം ആരാധന അങ്ങയ്ക്ക് പ്രസാദകരവും ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാക്കി തുറക്കണമേ ഏ സ്വമസ്വിഹ മൂലം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണം പരിശുദ്ധ പരമാപിതാവേ ആമീൻ ദൈവനാമ സ്തുതിക്കും മഹത്വത്വനമായി ക്രിസ്തീയ ആരാധനയ്ക്കുള്ള പാഠ്യപുസ്തകത്തിൽ അൻപത്തി ഒന്നാം ഗീതം പാടി നമുക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം സ്തോത്രം ചെയ്യും ഞാനെന്നും എന്നാരംഭിക്കുന്ന അൻപത്തി ഒന്നാം ഗീതം ും രക്ഷിതാവി മാത്രം വാഴ്ത്തും 
ആരാധനക്രമം അഞ്ചാം പുറം മൂന്നാം ഭാഗം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അഞ്ചാം പുറം മൂന്നാം ഭാഗം സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ കഥാവ് പരിശുദ്ധൻ 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 ആകാശവും ഭൂമിയും അവിടുത്തെ മഹത്വം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മഹോന്നതനായ കർത്താവെ അങ്ങേക്ക് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ദൈവമേ അങ്ങ് പരിശുദ്ധനാകുന്നു മരണമില്ലാത്ത ദൈവമേ അങ്ങ് പരിശുദ്ധനാകുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ദൈവമേ അങ്ങ് പരിശുദ്ധനാകുന്നു മരണമില്ലാത്ത ദൈവമേ അങ്ങ് പരിശുദ്ധനാകുന്നു ദൈവമേ അങ്ങ് പരിശുദ്ധനാകുന്നു മരണമില്ലാത്ത ദൈവമേ അങ്ങ് പരിശുദ്ധനാകുന്നു ഞങ്ങളുടെ കഥാവെ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ നമസ്കാരവും ശുശ്രൂഷയും കൈക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ശ്രേഷ്ഠാവെ അങ്ങേക്ക് സ്തുതി ക്രിസ്തുവിൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരും വിളിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധന്മാരുമായുള്ളവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ എത്താൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഉയർച്ചുവിൻ ഇവിടെ നിശ്ചയമായി ദൈവഭവനവും സ്വർഗവാതിലുമുണ്ട് നമുക്ക് ആശ്വാസവും സന്തോഷവും സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന സമാധാനവും ഇവിടെ വെച്ച് നൽകുവാൻ ദൈവം പ്രസാദിച്ചൊരുക്കുന്നു ഇവിടെ വെച്ച് തിരുവചനവും വിശുദ്ധ സാക്രമന്തുകളും മുഖാന്തരം ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നതായി നാം കേൾക്കുന്നുവല്ലോ ഇങ്ങനെ നമ്മെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തോട് നാം മണഞ്ഞു ചെന്ന് നമ്മുടെ കൃതജ്ഞതാ സ്തോത്രങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നത് യോഗ്യവും ന്യായവും ആകുന്നു എന്നാലും നാം പാപം ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ളവരും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കാൻ യോഗ്യതയില്ലാത്തവരുമാണെന്ന് ഓർത്ത് പരമാർത്ഥമായ അനുതാപത്തോടെ നമ്മുടെ പാപം ഏറ്റുപറയുക നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നാം അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ വാക്കിലോ പ്രവൃത്തിയിലോ വിചാരങ്ങളിലോ വന്നുപോയ എല്ലാ പാപകുറ്റങ്ങളെയും കുറവുകളെയും ഉണർന്ന് അനുതാപ ഹൃദയങ്ങളോടും പാപബോധത്തോടും കർത്താവിനോട് നമ്മുടെ കുറവുകളെ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് പാപക്ഷമയ്ക്കായി നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാം നാം പാപികളാണെന്ന് സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മെ തന്നെ വിനയപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ എല്ലാ കുറവുകളെയും ദൈവത്തിനനിഷ്ടമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ സംസാരങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ കുറവുകളെല്ലാം ദൈവത്തോട് നമുക്ക് ഏറ്റു പറയാം പാപിയായ അരിയനോട് കരുണയുണ്ടാകണമേ എന്ന് നമുക്ക് കർത്താവിനോട് അപേക്ഷിക്കാം 
തൻ്റെ ലംഘനങ്ങളെ മറിക്കുന്നവന് ശുഭം വരികയില്ല അവ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നവന് കരുണ ലഭിക്കും ദൈവസന്നിധിയിൽ പാപബോധത്തോടുകൂടെ നമ്മുടെ എല്ലാ കുറ്റങ്ങളെയും നമുക്ക് ഏറ്റു പറയാം ആരാധനക്രമം പത്താം പുറത്തിലെ അവസാനത്തെ പ്രാർത്ഥന ചേർന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പത്താം പുറത്തിലെ അവസാനത്തെ പ്രാർത്ഥന സർവശക്തനും കരുണയുള്ളവനുമായ ദൈവമേ സത്യമായി അനുദപിക്കുന്നവരെ കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് അവിടുത്തെ വാഗ്ദാനത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് തിരുമുമ്പാകെ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളും കുറ്റങ്ങളും ഏറ്റുപറയുന്നു ദൈവമേ ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് വിരോധമായി പാപം ചെയ്ത് അവിടുത്തെ കൽപ്പനകളെല്ലാം ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും വിചാരത്തിലും വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും ഞങ്ങൾ പിഴച്ചു തിരുവിഷ്ടത്തിന് പ്രസാദമുള്ളത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാതെ തിരുമുമ്പാകെ അറപ്പും എറുപ്പമുള്ളവ ചെയ്ത് അവിടുത്തെ കോപത്തിനും ശിക്ഷയ്ക്കും പാത്രീഭവിച്ചിരിക്കുന്നു തിരു രാജ്യത്തിന്റെ കെട്ടുപണിയിൽ ഞങ്ങൾ അവിടത്തോട് പങ്കാളികളാകാതെ ഞങ്ങളുടെ സ്വാർത്ഥ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് ജീവിച്ചു ഞങ്ങൾ പാപത്തോട് മരണത്തോളം എതിർത്ത് നിൽക്കുകയോ ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന അനിധികളോട് ശക്തമായി പോരാടുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ ശുശ്രൂഷിക്കാതെ ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഇവ നിമിത്തം തിരുനാമത്തിന് അപമാനം ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് നഷ്ടവും ഞങ്ങൾ വരുത്തിയിരിക്കുന്നു ഭാവിയുടെ ഭരണം ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കർത്താവെ മഹാപാപികളായി ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ സകല പാപങ്ങളും ക്ഷമിച്ച് ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ പരിശുദ്ധന നീതിമാനമായ ദൈവമേ സകല മലിനതകളിൽ നിന്നും കറകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ ഞങ്ങളെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും നിഷ്കളങ്കമായി ജീവിച്ച് ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായി ശോഭിക്കാനും ഞങ്ങളുടെ താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവ് പ്രത്യാശയോടുകൂടെ നിലനിൽക്കാനും അവിടുത്തെ മഹത്വരാജ്യത്തിൽ നിത്യാനന്ദം അനുഭവിക്കാനും ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ ആമീൻ ഒരുത്തൻ പാപം ചെയ്തുവെങ്കിലോ നീതിമാനായ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന കാര്യസ്ഥൻ നമുക്ക് പിതാവിൻ്റെ അടുക്കലുണ്ട് അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായശുദ്ധമാകുന്നു നമ്മുടേതിന് മാത്രമല്ല സർവ്വലോകത്തിൻ്റെ പാപത്തിനും തന്നെ നാം പാപം സംബന്ധിച്ച് മരിച്ച നീതിക്ക് ജീവിക്കേണ്ടതിന് അവിടെ തന്നെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ചുമന്നുകൊണ്ട് ക്രൂശന്മേൽ കയറി അവിടെ ചാലിപ്പിണരാൽ നമുക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു സർവശക്തനും കരുണയുള്ളവനുമായ കർത്താവ് പാപമോചനവും മാപ്പും ജീവിതം പുതുക്കുന്നതിനുള്ള അവസരവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപയും ആശ്വാസവും നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ആമീൻ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ദൈവം നമ്മെ നടത്തിയ വിധങ്ങളെയും ദൈവം ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങളെയും നന്ദിയോടുകൂടെ നമുക്ക് ഓർക്കാം കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നേരിടാമായിരുന്ന ആപത്തനർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് കഷ്ടതകളിൽ നിന്ന് രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് പ്രതികൂലങ്ങളിൽ നിന്ന് ദൈവം നമ്മെ വിടുപ്പിച്ചു അവിടെ നടുച്ച സഹായകനായി നമ്മോട് കൂടെയിരുന്നു നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് ദൈവം തന്നു നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്ത വില തീരാത്ത നന്മകളെ ഓർത്ത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന് നന്ദി സ്തോത്രങ്ങൾ അർപ്പിക്കാം ആരാധനക്രമം പതിനേഴാം പുറത്തിലുള്ള പൊതുവായ സ്തോത്രം ഉപയോഗിക്കാം പതിനേഴാം പുറം ഞങ്ങളുടെ മേലും ഞങ്ങളുടെ ജനങ്ങളുടെ മേലും അവിടുന്ന് കൃപയായി നൽകിയിട്ടുള്ള സകല ദാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ജീവന് വേണ്ടിയും ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടിയും അവിടുത്തെ കൃപയാൽ ഞങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള സത്യത്തിനായും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാ നന്മയ്ക്കായും ദിവ്യമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തുന്ന വിശ്വാസത്തിനായും പ്രത്യാശയ്ക്കായും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഈ പ്രപഞ്ചം പകൽ രാത്രി വേനൽ മഴ വിത കൊയ്ത്ത് സസ്യാദികൾ എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടിയും സകല സന്തോഷങ്ങൾക്കായും ആശ്വാസങ്ങൾക്കായും 
കുടുംബ സംബന്ധമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കായും സ്നേഹിതന്മാർക്കായും സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിലെ നിർമ്മല സന്തോഷം സ്നേഹം സഹതാപം എന്നിവയ്ക്കായും ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഉപജീവന മാർഗങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസം സാഹിത്യം ശാസ്ത്രം കല സംസ്കാരം എന്നിവയ്ക്കായി സാമൂഹിക നീതിക്കും മർദ്ദിതരുടെ വിമോചനത്തിനും അവശരുടെ ഉദ്ധാരണത്തിനും വേണ്ടി പോരാടുന്ന ഭരണാധിപന്മാർ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ നിയമ നിർമ്മാതാക്കൾ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ തുടങ്ങിയവർക്കായി ദൈവം ദാനമായി നൽകിയിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ യുവതി യുവാക്കൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നിവർക്കായി അങ്ങനെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ കൃപയ്ക്കായും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസത്തിനായും സഭയിലെ വിവിധ ശുശ്രൂഷകൾക്കായും മറ്റുള്ളവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിലൂടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾക്കായും ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം കൃപയും സ്നേഹവും നിറഞ്ഞ ദൈവം ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ആധാരങ്ങൾ കൊണ്ട് അങ്ങേ സ്തുതിച്ചു ഞങ്ങളെ തന്നെ അങ്ങേക്ക് പ്രതിഷ്ഠിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിനും ജീവിതത്താൽ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങൾ കൃപ ചെയ്യണം ഞങ്ങളുടെ പാറയും ഞങ്ങളുടെ അടുപ്പ് കാരണമായ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ വായിലെ വാക്കുകളും ഹൃദയത്തിലെ ധ്യാനവും തിരുമുമ്പാകെ പ്രസാദമായിരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമീൻ നദിക്കുള്ള പാഠഭാഗങ്ങൾ വായിച്ച് കേൾക്കാം പഴയ നിയമ പാഠം ദീപകം ലേഖന പാഠഭാഗം ശ്രീമതി ജയപ്രീതി ടീച്ചറും വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കും വായിക്കാനായി നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പഴയ നിയമ വേദഭാഗം യോശുവ ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെ യോശുവ ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെ യഹോവയുടെ ദാസനായ മോശയുടെ മരണശേഷം യഹോവ നൂൻ്റെ മകനായി മോശയുടെ ശുശ്രൂഷകനായ യോശുവയുടെ അരുള ചെയ്തത് എൻ്റെ ദാസനായ മോശ മരിച്ചു ആകിയാൽ നീയും ഈ ജനമൊക്കെയും പുറപ്പെട്ട് യോർദാനക്കരെ ഞാൻ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് കടന്നു പോകും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളങ്കൽ ചൊട്ടുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ ഞാൻ മോശയോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും തന്നിരിക്കുന്നു മരുഭൂമി ഈ ലബാനോനും തുടങ്ങി ഫ്രാത്ത് എന്ന മഹാനദി വരെയും ഹിത്തരുടെ ദേശമൊക്കെയും പടിഞ്ഞാറ് മഹാസമുദ്രം വരെയും നിങ്ങളോട് അതിരായിരിക്കും നിന്റെ ജീവകാലത്ത് ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യനും നിന്റെ നേരെ നിൽക്കുകയില്ല ഞാൻ മോശയോട് കൂടി ഇരുന്നത് പോലെ നിന്നോടും കൂടി ഇരിക്കും ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടുകയില്ല ഉപേക്ഷിക്കുകയും ഇല്ല ഉറപ്പും ധൈര്യമുള്ളവനായിരിക്കാം ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുമെന്ന് അവരുടെ പിതാക്കന്മാരോട് സത്യം ചെയ്ത ദേശം നീ ജനത്തിന് അവകാശമായി വിഭാഗിക്കും എൻ്റെ ദാസനായ മോശം നിന്നോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ന്യായപ്രമാണമൊക്കെയും അനുസരിച്ച് നടക്കേണ്ടതിന് നല്ല ഉറപ്പും ധൈര്യമുള്ളവനായി മാത്രം ഇരിക്കാം ചെല്ലുന്നിടത്തൊക്കെ നീ ശുഭമായിരിക്കേണ്ടതിന് അതുവിട്ട് ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും മാറരുത് ഈ ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകത്തിലുള്ളത് നിന്റെ വായിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകരുത് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെയൊക്കെയും പ്രമാണിച്ച് നടക്കേണ്ടതിന് നീ രാവും പകലും അത് ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം എന്നാൽ നിന്റെ പ്രവൃത്തി സാധിക്കും നീ ഹൃദാർത്ഥനായും ഇരിക്കും നിന്റെ ദൈവമായ ഹോ നീ പോകുന്ന ഇടത്തൊക്കെ നിന്നോട് കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഉറപ്പും ധൈര്യമുള്ളവനായിരിക്കാം ഭയപ്പെടരുത് ഭ്രമിക്കുകയും മരുത് എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിച്ചുവല്ലോ വായിക്കുവാനായി നൽകിയിരിക്കുന്ന ലേഖന വേദഭാഗം അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് കുരിഞ്ചേർക്കെഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനാറ് മുതൽ തീർത്തുള്ള വാക്യങ്ങളും ആറാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളും രണ്ട് കുരിഞ്ചേർ അഞ്ച് പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയും ആറാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയും ആകയാൽ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മുതൽ ആരെയും ജഡപ്രകാരം അറിയുന്നില്ല ക്രിസ്തുവിനെ ജഡപ്രകാരം അറിഞ്ഞുവെങ്കിലും ഇനിമേൽ അങ്ങനെ അറിയുന്നില്ല ഒരുത്തൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു പഴയത് കഴിഞ്ഞു പോയി ഇതാ അത് പുതുതായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അതിനൊക്കെയും ദൈവം തന്നെ കാരണഭൂതൻ അവൻ നമ്മെ ക്രിസ്തു മൂലം തന്നോട് നിരപ്പിച്ച് നിരപ്പിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു ദൈവം ലോകത്തിന് ലംഘനങ്ങളെ കണക്കിടാതെ ലോകത്തെ ക്രിസ്തുവിൽ തന്നോട് നിരപ്പിച്ചു പോന്നു ഈ നിരപ്പിൻ്റെ വചനം ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ ഫലമേൽപ്പിച്ചിരുന്നിരിക്കുന്നു ആകയാൽ ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി സ്ഥാനാപതികളായി ദൈവത്തോട് നിരന്നുകൊള്ളുവിൻ എന്ന് ക്രിസ്തുവിന് പകരം അപേക്ഷിക്കുന്നു അത് ദൈവം ഞങ്ങൾ മുഖാന്തരം പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ആകുന്നു പാവം അറിയ അറിയാത്തവന് നാം അവനിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി ആകേണ്ടതിന് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പാവമാക്കി 
നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ലഭിച്ചത് വ്യർത്ഥമായി തീരരുത് എന്ന് ഞങ്ങൾ സഹപ്രവർത്തിക്കാരായി നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു പ്രസാദകാലത്ത് ഞാൻ നിനക്ക് ഉത്തരമരളി രക്ഷാ ദിവസത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ സഹായിച്ചു എന്ന് അവൻ അലി ചെയ്യുന്നുവല്ലോ ഇപ്പോളാകുന്നു സുപ്രസാദകാലം ഇപ്പോളാകുന്നു രക്ഷാ ദിവസം ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ആക്ഷേപം വരാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ ഒന്നിലും ഇടർച്ചയ്ക്ക് ഹേതു കൊടുക്കാതെ സകലത്തിലും ഞങ്ങളെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാരായി കാണിക്കുന്നു ബഹുസഹിഷ്ണുത കഷ്ടം ബുദ്ധിമുട്ട് സങ്കടം തല്ല് തടവ് കലഹം അധ്വാനം ഉറക്കിളപ്പ് പട്ടിണി നിർമ്മലത പരിജ്ഞാനം ദീർഘക്ഷമ ദയ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിർവ്യാജ സ്നേഹം സത്യവചനം ദൈവശക്തി എന്നിവയിലും ഇടത്തും വലത്തും നീതിയുടെ ആയുധങ്ങൾ ധരിച്ചുകൊണ്ട് മാനവമാനങ്ങളും ദുഷ്കീർത്തി സൽകീർത്തികളും അനുഭവിച്ചും ചതിയന്മാരെന്നിട്ടും സത്യവാൻമാർ ആരും അറിയാത്തവരെന്നിട്ടും എല്ലാവരും നല്ലവണ്ണം അറിയുന്നവർ മരിക്കുന്നവരെന്നിട്ടും ഇതാ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരെന്നിട്ടും കൊല്ലപ്പെടാത്തവർ ദുഃഖിതരെങ്കിലും എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കുന്നവർ ദരിദ്രരെങ്കിലും പലരെയും സമ്പന്നരാക്കുന്നവർ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവരെങ്കിലും എല്ലാം കൈവശമുള്ളവരായി തന്നെ പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തനം ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയും ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുമുള്ള വാക്യങ്ങൾ വാക്യപ്രതിവാക്യമായി നമുക്ക് വായിക്കാം പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തനം ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയും ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുമുള്ള വാക്യങ്ങൾ എൻ്റെ ബലമായ അഹോവി ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു സ്തുത്യനായ എഹോബയെ ഞാൻ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുകയും എൻ്റെ ശത്രുക്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും പാതാള പാശങ്ങൾ എന്നെ വളഞ്ഞു മരണത്തിൻ്റെ കണികളും എന്നെ തുറന്നു പിടിച്ചു ഇരുപതാം വാക്യം അഹോവ എൻ്റെ നീതിക്ക് തക്കവണ്ണം എനിക്ക് പ്രതിഫലം നൽകി എൻ്റെ കൈകളുടെ വെടിപ്പിനൊത്തവണ്ണം എനിക്ക് പകരം തന്നു അവൻ്റെ വിധികളൊക്കെയും എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ട് അവൻ്റെ ചട്ടങ്ങളെ ഞാൻ വിട്ട് നടന്നിട്ടുമില്ല യഹോവ എൻ്റെ നീതി പ്രകാരവും അവൻ്റെ കാഴ്ചയിൽ എൻ്റെ കൈകൾക്കുള്ള വെടിപ്പിൻ പ്രകാരവും എനിക്ക് പകരം നൽകി നിർമ്മലനോട് നീ നിർമ്മലനാകുന്നു വക്രനോട് നീ വക്രത കാണിക്കുന്നു നീ എന്റെ ദീപത്തെ കത്തിക്കും എന്റെ ദൈവമായ ഹോവ എന്റെ അന്ധകാരത്തെ പ്രകാശമാക്കും അടുത്ത ഭാഗം ചേർന്ന് വായിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ വഴി തികവുള്ളത് യഹോവയുടെ വചനം ഊതിക്കഴിച്ചത് തന്നെ ശരണമാക്കുന്ന ഏവർക്കും അവൻ പരിചയാകുന്നു ഇന്നത്തേക്കുള്ള സുവിശേഷ പാഠഭാഗം വിശുദ്ധ മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം ഏഴ് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള ദൈവവചനം മർക്കോസ് ആറാം അധ്യായം ഏഴ് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ അനന്തരം അവൻ പന്തിരുവരെ അടുക്കെ വിളിച്ചു 
അവർ ഈരണ്ടായി അയച്ചു തുടങ്ങി അവർക്ക് അശുദ്ധാത്മാക്കളുടെ മേൽ അധികാരം കൊടുത്തു അവർ വഴിക്ക് വടി അല്ലാതെ ഒന്നും എടുക്കരുത് അപ്പവും പൊക്കണവും മരിശീലയിൽ കാശും എടുക്കരുത് ചെരുപ്പ് ഇട്ടുകൊള്ളാം രണ്ട് വസ്ത്രം ധരിക്കരുത് എന്നിങ്ങനെ അവരോട് കൽപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ അവിടം വിട്ട് പുറപ്പെടുവോളം അതിൽ തന്നെ പാർപ്പിൻ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളാതെയും നിങ്ങളുടെ വാക്ക് കേൾക്കാതെയും ഇരുന്നാൽ അവിടം വിട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാലിലെ പൊടി അവർക്ക് സാക്ഷ്യത്തിനായി കുടഞ്ഞു കളവിൻ എന്നും അവരോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ പുറപ്പെട്ട് മാനസാന്തരപ്പെടണം എന്ന് പ്രസംഗിച്ചു വളരെ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയും അനേകം രോഗികൾക്ക് എണ്ണ തേച്ച് സൗഖ്യം വരുത്തുകയും ചെയ്തു വളരെ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയും അനേകം രോഗികൾക്ക് എണ്ണ തേച്ച് സൗഖ്യം വരുത്തുകയും ചെയ്തു നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ടാം പുറത്തിലെ അപ്പോസ്തല വിശ്വാസ പ്രമാണം ചേർന്ന് ചൊല്ലാം ഇരുപത്തി രണ്ടാം പുറം സർവശക്തിയുള്ള പിതാവായി ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ഏകപുത്രനായി നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ കനകമറയിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട് ജനിച്ചു ഒന്നിയോസ് ലീലാദോസിന്റെ കീഴിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടു കുരിശിൽ തലക്കപ്പെട്ടു മരിച്ചടക്കപ്പെട്ടു അവിടെ നിന്ന് മരിച്ചവരിലേക്ക് ഇറങ്ങി മൂന്നാം ദിവസം ഉയർച്ചെഴുന്നേറ്റു അവിടെ നിന്ന് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കയറി സർവശക്തിയുള്ള പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ വരച്ചു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് അവൻ ജീവനുള്ളവരെയും മരിച്ചവരെയും ന്യായം വിധിക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് വരികയും ചെയ്യും പരിശുദ്ധാത്മാവിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വിശുദ്ധ കാതോലിക സഭയിലും വിശുദ്ധന്മാരുടെ സംസർഗത്തിലും ഭാവമോചനത്തിലും മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനത്തിലും നിത്യജീവനിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആമീൻ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി നമ്മുടെ തലയിലെ വണക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മെ പൂർണ്ണമായിട്ട് താഴ്ത്തി വിശ്വാസത്തോടെ കാൽവരി ക്രൂസിലേക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ നമുക്ക് ഉയർച്ചാം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഏഹാഗ്രമാക്കാം ഒരു പരിശുദ്ധ ദിവസം കൂടെ കാണുവാൻ നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടുകൂടെ ദൈവത്തിന് നന്ദി സ്തോത്രങ്ങൾ അർപ്പിപ്പാൻ ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ ഒരവസരം കൂടെ തന്ന ദൈവത്തിന് നമുക്ക് സ്തോത്രം അർപ്പിക്കാം കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ദൈവം നമ്മെ അതിശേരമായിട്ട് വഴി നടത്തി നാം ചോദിച്ചതിലും നിന നാം നിനച്ചതിലും അത്യന്തം പരമായി ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചു ഈ നല്ല ദിവസം കൂടെ കാണുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് അവസരം താന്നു ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ കരുതുന്നു കാക്കുന്നു പരിപാലിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളെയും നമ്മുടെ സഭയെയും ദേശത്തിനായും നമ്മുടെ സഭയിലെ മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങളെയും മുഴുവൻ സഭ അംഗങ്ങളെയും നമുക്ക് ദൈവകാരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം വിവിധമായ ആവശ്യങ്ങളോടുകൂടെ നാം ഭവനങ്ങളിലായിരിക്കുന്നു ഹൃദയങ്ങളെ കാണുന്ന കഥാവ് സകലവും കാണുന്നു സകലവും അറിയുന്നു എങ്കിലും അപ്പനോട് ചോദിക്കുവാനുള്ള അവകാശം മക്കൾക്കുണ്ട് ചോദിക്കുവാനുള്ള ചോദിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിതാവായ ദൈവത്തോട് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും 
നമുക്ക് പറയാം വിശ്വസിച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കാണും വിശ്വാസത്തോടെ നമുക്ക് ദൈവസന്ധിയിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം ഫനോട് നമുക്ക് പറയാം സഭയ്ക്കായി സഭാ കമ്മിറ്റിയങ്ങൾക്കായി സഭയിലെ വിവിധ ശുശ്രൂഷകർ നിർവഹിക്കുന്ന സഭാ ശുശ്രൂഷകർ കപ്പ്യാർക്കായി കുടുംബത്തിനായി ഗായക സംഘത്തിനായി സംഘടനകൾക്കായി സംഘടനാ ഭാരവാഹികൾക്കായി സഭയെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കാം ദേശത്തിനായി നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനായി ഏരിയക്കായി മഹാഡുവയ്ക്കായി ലോക സഭകളെ നമുക്ക് ഓർക്കാം സഭാ ശുശ്രൂഷകരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം വിവിധ സാഹചര്യങ്ങളിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും നമുക്ക് ഓർക്കാം രോഗികളായി ക്ഷീണിതരായിട്ട് കഴിയുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ഓർക്കാം നാളെ ചികിത്സയിലായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനമുള്ള സ്വാമിദാസ് അച്ഛനെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കാം പൂർണ്ണ സൗഖ്യം ദൈവം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ദൈവത്തോടെ അപേക്ഷിക്കാം ഷീല ജാസ്മിൻ എന്ന ടീച്ചറെ നമുക്ക് ഓർക്കാം ഇവിടുത്തെ സൗഖ്യത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ പൂർണ്ണ സൗഖ്യം ദൈവം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം കാലിൻ്റെ പരുക്ക് മൂലം ചികിത്സയിലായിരിക്കുന്ന ശൈലസ് തവ്വാവിള പ്രിയ പിതാവിനെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കാം പൂർണ്ണ സൗഖ്യത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കാം നിരന്തരമായി നാം പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കാറുള്ള എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും നമുക്ക് ഓർച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാം സാധാരണ നാം പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കാറുള്ള വിവിധമായ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നമുക്ക് ഓർക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് നാളുകളിൽ ലോകവ്യാപകമായിട്ട് പടർന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പകർച്ച രോഗത്തിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു വിടുതൽ ലഭ്യമാകുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു മനസ്സോടെ വിശ്വാസത്തോടെ ദൈവത്തോട് നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാം ദൈവകരങ്ങളിൽ നമ്മെ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കാം നിത്യനും സ്തുത്യനും ആരാധ്യനുമാകുന്ന ഞങ്ങളുടെ കഥാവി നല്ല നിമിഷങ്ങൾക്കായി നന്ദിയോടെ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ആരാധ്യനായ ദൈവത്തെ നോക്കി ആരാധിക്കുവാൻ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുവാൻ ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ദൈവദനം കേൾക്കുവാൻ ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന വിലപ്പെട്ട അവസരത്തിനായി നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ സഭയെയും ഈ ദേശത്തെയും സഭയിലെ മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങളെയും മുഴുവൻ അംഗങ്ങളെയും ദൈവകരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കഥാവെ പ്രാർത്ഥന അപേക്ഷിച്ച എല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ ഓർച്ച പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രോഗികൾ ക്ഷീണിതരായി കഴിയുന്ന എല്ലാവർക്കും സൗഖ്യവും ആശ്വാസവും ദൈവം നൽകണമേ കഥാവെ സഭയിൽ വിവിധ സാഹചര്യങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ഓർച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പഠിക്കുന്ന പൈതങ്ങളെ പൈതങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണം പഠനങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ വിവിധ തൊഴിൽ മേഖലകളിലായിരിക്കുന്നവരെ ഞങ്ങൾ ഓർച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തൊഴിലിനായിട്ട് നാളിൽ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു തൊഴിലവസരങ്ങളെ ദൈവം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ കഥാവെ രോഗികളായി ക്ഷണിതരായി കഴിയുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ ഓർച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന അവിടുത്തെ കരം എൻ്റെ മക്കളുടെ മേയിൽ അവിടുന്ന് തുടണമേ കഥാവെ ഗർഭിണികളായി ആയിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരിമാരെ കുറിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിശ്വസ്തനായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലായിരിക്കുന്ന ആര്യ എന്ന പ്രിയമകൾക്കായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മേലെ ഒന്ന് ആരോഗ്യത്തോടെ സുഖത്തോടെ കാച്ചു പരിപാലിക്കണം മറ്റ് ഗർഭിണികളായിരിക്കുന്ന ഓർക്കുന്നു യഥാവെ ഗർഭകാലം പൂർത്തീകരിച്ച് ഗർഭാവലത്തോടുകൂടെ സുഖകരമായിട്ടുള്ള വിടുതൽ ദൈവം നൽകി പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കണം ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം അടുത്ത സഹായകനായി കൂടെ ഇരുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അർദ്ധിക മാതാപിതാക്കളെ ദൈവകരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കട്ടെ വാർദ്ധക്യത്തിലും ഫലം കായ്ക്കുന്ന അനുഭവം ദൈവം നൽകണം പുതിയ കൃപകളും പുതിയ ശക്തിയും ദൈവം നൽകി അവരുടെ വിശ്വാസത്തിലും പ്രത്യാശയിലും പരിപാലിച്ചു കൊള്ളുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മിഷറിമാരെയും മിഷൻ ഫീൽഡുകളെയും മിഷറി സംഘടനകളെയും എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളിലായിരിക്കുന്ന 
എല്ലാ നില മക്കളെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണം ലോകം മുഴുവനും ദൈവനാമം പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുവാൻ ലോകം മുഴുവൻ ലോക ജനത മുഴുവനും യേശു കർത്താവ് രക്ഷകനെന്ന ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ തക്കവണ്ണം നാളുകൾ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കണം ഇന്ന് ദൂത് നൽകുന്ന പ്രിയ സുവിശേഷർക്കായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആത്മാവിൽ ബലപ്പെടുത്തുകയും അവിടെ നിന്ന് ശക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ദൂത് കേൾക്കുന്ന അതിൻ്റെ മക്കളെയും ദൈവകരങ്ങൾ തരുന്നു ദൈവജനം കേട്ട് കർത്താവെ ആത്മീകമായി ബലപ്പെടുവാനും ശക്തരാകുവാനും അവിടെ നിന്ന് സഹായിക്കണമേ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും സമ്പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ട ദേശത്തിനായി സ്തോത്രം മഹായുടവയ്ക്കായി വിഷം തിരുമേനയ്ക്കായി കുടുംബത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ എല്ലാ സഭകളെയും സഭാ ശുശ്രൂഷകരെയും ദേവകരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കട്ടെ എത്രയും വേഗം സഭയിൽ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും ഒരുമിച്ച് കൂടി വന്ന് അങ്ങ് ആരാധിക്കുവാനുള്ള അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളെ ദൈവം ഞങ്ങൾക്കായിട്ട് ഒരുക്കണം ഈ നാളുകളിലും നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ട് നടത്തപ്പെടുന്ന പരിശുദ്ധാരാധനയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം പകർന്ന് ആരാധനകളെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ പിതാവെ നാൾ കോവിഡ് പത്തൊൻപത് പകർച്ച രോഗത്താൽ ലോകം പകച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ കർത്താവ് ലോക ജനതയോട് ലോകത്തോട് അവിടെ നിന്ന് മനസ്സറിയണമേ കരുണയുണ്ടാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ മരണത്തിൻ്റെ ആ വേർപാടിൻ്റെ വേദനയിലായിരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്കെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് ആശ്വാസം പകരണം മരണത്തോട് മല്ലടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലായിരിക്കുന്നുവല്ലോ അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലിയണമേ കരുണയുണ്ടാകണമേ കർത്താവെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന യഹോവ അത്ഭുതകരമായിട്ട് എല്ലാവരെയും ആ രോഗങ്ങൾ നോക്കി അവിടെ നിന്ന് വിടുവിക്കണമേ നിരീക്ഷണത്തിലായിരിക്കുന്നവർക്ക് രോഗമില്ല എന്ന് ആ തെളിയിക്കുവാൻ തക്ക വേണം ദൈവം സഹായിക്കണം ദേശത്ത് കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടിലുമൊക്കെ അനേക ആ നിരീക്ഷണത്തിലും ആ രോഗത്താലുമൊക്കെ ഭാരപ്പെടുന്നവരുണ്ട് ഇതിന് സകലവും അവിടെ നിന്ന് കാണുന്നുവല്ലോ കർത്താവെ അവിടെ നിന്ന് അത്ഭുതകരമായിട്ട് എല്ലാവരെയും അവിടെ നിന്ന് വിടുവിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പൂർണമായും ഈ പകർച്ച രോഗം നമ്മുടെ ലോകത്തിൽ നിന്നും കഥാവെ അവിടെ നിന്ന് തുടച്ചു മാറ്റിട്ട് മാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എത്രയും വേഗം ഇതിന് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളൊരു ശാന്തത ഉണ്ടാകുവാൻ ഒരു സ്ഥിരമായ ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു ഒരു അവസാനമുണ്ടാകുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അഹോവ നല്ലവനെന്ന് ലോക ജനത മുഴുവനും അറിയുവാനാണ് സഹായിക്കണം കുറവുകളെ കണക്കിടാതെ പാപങ്ങളെ കണക്കിടാതെ ലോകത്തോട് അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിവിധ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഡോക്ടർമാർ നഴ്സുമാർ മറ്റ് വിവിധ മേഖലകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ നിന്റെ മക്കളെയും ദൈവം ശക്തീകരിക്കണം ബലപ്പെടുത്തണം അവരുടെ ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് മാനിക്കണമേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കഥാവിരോഗങ്ങൾ നോക്കുകയും ആ പ്രിയ പ്രവർത്തകരെയും അവിടെ നിന്ന് വെടിവെച്ച് കാത്തുകൊള്ളണമേ കഥാവെ ഞങ്ങളുടെ പോലീസ് സേനയെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു അവരുടെ സേവനങ്ങളെയും ദൈവം മാനിക്കണം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരികളെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു നല്ല ആലോചനകൾ ദൈവം നൽകി അവരുടെ സേവനങ്ങളെയും ദൈവം മാനിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യഥാവെ ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കട്ടെ ഏത് ഞങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന വിളിക്ക് യോഗ്യമാമെന്ന കഥാവിൻ്റെ മക്കളായി ജപിക്കുവാൻ കഥാവെ അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം ചെയ്ത് ദൈവത്തിന് ഹിതകരമായി ജീവിപ്പാനായിട്ട് അങ്ങ് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ ക്രൂശിൻ്റെ മറവിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും അവിടെ നിന്ന് മറച്ചു കൊള്ളണമേ ആരാധനയുടെ തുറന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളിലും ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം പകർന്ന് അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം വിവിധ ഭാരങ്ങളിലിരുന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഓരോ നിൻ്റെ മക്കളും ആരാധനയുടെ സന്തോഷം അനുഭവിപ്പാൻ ആത്മീകമായി സന്തോഷിപ്പാൻ അവിടെ നിന്ന് സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഏ സ്വമസ്വിഹാ മൂലം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണം പരിശുദ്ധ പരമ പിതാവേ ആമീൻ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ തിരുനാമം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണമേ തിരുരാജ്യം വരണമേ തിരിഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമേ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം ഇന്ന് തരണമേ ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളെ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷയിൽ കടത്താതെ ഇഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കണമേ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങേക്കുള്ളതല്ലോ ആമീൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന്
നൂറ്റി മുപ്പതാം ഗീതം തുടർന്ന് നമുക്ക് ദൈവവചനം ശ്രവിക്കാം ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ വീണ്ടും വരുന്നവനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ ഞാൻ ഏവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം ആദ്യമേ അറിയിക്കട്ടെ വീണ്ടും ഒരു കർത്തൃ ദിവസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ശ്രവിക്കുവാനായി നമ്മൾ ഒരുക്കത്തോടെ ആയിരിക്കുന്നു സഭ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുവാനായി നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചിന്താവിഷയം എന്നത് പീപ്പിൾ ഓഫ് ഗാഡ് അംബാസിഡേഴ്സ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്നതാണ് ദൈവജനം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാപതികൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വേദഭാഗങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി നമുക്ക് ചുരുക്കമായി ചില കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാം വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തിരുവചന വേദഭാഗം നാം എന്ന പാഠമായി വായിച്ചു കേട്ട കുരുന്തിയർക്കെഴുതിയ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം കുരുന്തി രണ്ട് കുരുന്തിയർ അഞ്ച് അഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം ആകയാൽ ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി സ്ഥാനാപതികളായി ദൈവത്തോട് നിരന്നുകൊള്ളവൻ എന്ന് ക്രിസ്തുവിന് പകരം അപേക്ഷിക്കുന്നു ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകളടയ്ക്കാം വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവീക ദൗത്യ നിർവഹണത്തിനായി 
ഞങ്ങളെ വിളിക്കുകയും വേർതിരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവെ ഈ പരിശുദ്ധ ദിവസത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ വചനത്തെ ധ്യാനിക്കുവാൻ വീണ്ടും തിരുസനത്തിലേക്ക് ഇണങ്ങി വരുന്നു ബലഹീനരായ അടിയങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ വചനപ്രകാരം ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിന് വചനത്തിൽ നിന്നുള്ള സത്യങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി നൽകണമേ വചനം സാക്ഷിക്കുന്ന ബലഹീനന മശക്തനുമായ യോഗ്യനുമാകുന്ന അടിയനെ അടി യോഗ്യനാക്കി തീർക്കുകയും ശക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ ശ്രവിക്കുന്ന എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളിലും അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിവർത്തിക്കട്ടെ അങ്ങയുടെ പെടണമേ ആദ്യ മുതൽ അവസാനം വരെയും തിരുക്കൃപ പകരണം യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണം പരിശുദ്ധ പിതാവേ ആമേൻ ദൈവജനം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാപതികൾ ആകയാൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി സ്ഥാനാപതികളായി ദൈവത്തോട് നിരന്നുകൊള്ളുവൻ എന്ന് ക്രിസ്തുവിന് പകരം അപേക്ഷിക്കുന്നു ആരാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാപതികൾ ദൈവജനമാണ് എന്ന് നമ്മളിവിടെ ഈ തലക്കെട്ടിൽ വായിക്കുന്നു എന്നാൽ ആരാണ് ദൈവജനം എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാപതികളാകുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുക എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ക്രിസ്തു നമ്മെ തൻ്റെ സ്ഥാനാപതികളാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത്രയും ഉള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി എന്ന് ചിന്തിക്കുവാനായി പോകുന്നത് ഇവിടെ പൗലു സപ്പോസ്റ്റലിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാപതികളാണ് വി ആർ ദ അംബാസിഡേഴ്സ് ഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥാനാപതികളാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കുറിവാക്യമായിട്ടെടുത്ത രണ്ട് കുരിന്തർ അഞ്ചാമധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അത് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇവിടെ ഞങ്ങൾ എന്നതുകൊണ്ട് പൗലോ സപ്പോസ്റ്റലൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരെയാണ് ഈ ഒരു വേദപുസ്തക പശ്ചാത്തലത്തിൽ തൽക്കാലം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ഞങ്ങൾ എന്നതുകൊണ്ട് പൗലോ സപ്പോസ്റ്റലൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പൗലോ സപ്പോസ്റ്റലിനെയും തൻ്റെ നിജപുത്രനായ തിമത്തിയോസിനെയും ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും എങ്കിലും ഞങ്ങൾ എന്നുള്ള സർക്കിളിൽ ഈ രണ്ടുപേർ മാത്രമല്ല അതിനപ്പുറമായി കുറച്ച് ആൾക്കാർ കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും അത് ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്പം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാപതികൾ ആയത് ഇവിടെ പൗലോ സപ്പോസ്റ്റലൻ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി സ്ഥാനാപതികളാണ് എങ്ങനെയാണ് അവർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാപതികളായത് ഈ രണ്ട് കൊരിന്തിയർ അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനാ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പൗലോ സപ്പോസ്റ്റലൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടി ആകുന്നു പഴയത് കഴിഞ്ഞു പോയി എന്ന് പൗലോ സപ്പോസ്റ്റലൻ പറയുന്നു ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ പുതിയ സൃഷ്ടി ഇവിടെ പുതിയ സൃഷ്ടി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ക്രിസ്തു നൽകുന്ന പുതിയ ജീവിതം എന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്തു നൽകുന്ന പുതിയ ജീവിതമെന്നത് പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടു കൂടിയ ഒരു ജീവിതം ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ആ പുതിയ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാപതികളായി ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് നമുക്ക് താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അതായത് ക്രിസ്തുവിൽ ആകുക എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാപതികളാകുക എന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്തുവിൽ ആയിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാപതികൾ ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ഒരു വ്യക്തി ക്രിസ്തുവിലാകുമ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാപതിയായി മാറ്റപ്പെടുന്നത് തൻ്റെ സ്വാർത്ഥപരമായ ജീവിതത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് ക്രിസ്തുവിനെ തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കൈക്കൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനപ്രകാരം തൻ്റെ ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തി ക്രിസ്തുവിൽ ആകുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാപതികളാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അല്ലാതെ ക്രിസ്തു മതത്തിൽ ചേരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാപതി അല്ലെങ്കിൽ സഭയുടെ രജിസ്റ്ററിൽ പേരുള്ള ഒരാളല്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാപതി അല്ലെങ്കിൽ ദൈവജനം എന്ന് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറിച്ച് ക്രിസ്തുവിൽ ആയിത്തീരുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും ദൈവജനമെന്നുള്ള പട്ടികയിൽപ്പെടും ആ വ്യക്തികളാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാപതികളെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും പ്രിയ ദൈവമക്കളെയും 
ഇവിടെ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാപതികളാണോ എന്ന് ഞാൻ നമ്മോട് തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാപതികളാണോ നമ്മളൊന്ന് ആത്മപരിശോധന നടത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും നാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാപതികളാണ് എങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ക്രിസ്തു എന്നെയും നിങ്ങളെയും തൻ്റെ സ്ഥാനാപതികളാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമാണ് വൈ എന്തിനു വേണ്ടി വൈ എന്തുകൊണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ക്രിസ്തു എന്നെയും നിങ്ങളെയും സ്ഥാനാപതികളാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മളിന്ന് പ്രധാനമായി ചിന്തിക്കുവാനായി പോകുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി ക്രിസ്തു നമ്മെ സ്ഥാനാപതികളാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഒരു നിമിഷം ചിന്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരാണ് സ്ഥാനാപതി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം പരിശോധിക്കണം ഒരു സ്ഥാനാപതിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ചുമതലകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ആരാണ് ഈ സ്ഥാനാപതി എന്ന് പറയുന്നത് അംബാസിഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ഒരു രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമാധികാരി ഒരു രാജ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമാധികാരിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് മറ്റൊരു രാജ്യത്തിൽ ആക്കി വയ്ക്കുന്ന ഒരു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് സ്ഥാനാപതി എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ എംബസികളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മളത് പരിശോധിച്ചാൽ അത് നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഒരു സ്ഥാനാപതിയുടെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് തൻ്റെ മാതൃരാജ്യത്തിൻ്റെയും താൻ ആയിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെയും ആ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെയും സൗഹൃദ ബന്ധത്തെ ശരിയായി കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സ്ഥാനാപതിയുടെ പരമമായ ഉദ്ദേശ്യം ലക്ഷ്യം ചുമതല എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിയ ദൈവമക്കളെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു ക്രൈസ്തവ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാപതി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാപതി ആരാണ് ക്രിസ്തു എന്ന രാജാവ് തൻ്റെ രാജ്യമാകുന്ന സ്വർഗരാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഈ ലോകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകമാകുന്ന രാജ്യത്തിൽ ആക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന തൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് വളരെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാപതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പ്രിയ ദൈവമക്കളെ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാപതിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവരാജ്യത്തെയും ഈ ലോകത്തെയും തമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ച് ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലുമുള്ള സൗഹൃദ ബന്ധത്തെ ശരിയായി കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഒരു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാപതിയുടെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് പ്രിയ ദൈവമക്കളെയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാപതികളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാപതികളായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാപതികളെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാനാപതി എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്നുള്ളത് ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എങ്കിലും ഒരു സ്ഥാനാപതി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് കുറച്ചുകൂടി ആഴമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അതാണ് നമ്മൾ തുടർന്ന് വളരെ ചുരുക്കമായി ചിന്തിക്കുവാനായി പോകുന്നത് പ്രിയ ദൈവമക്കളെ ഒരു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാപതി എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാമതായി സ്ഥാനാപതി എന്നത് പകരക്കാരനാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അൻ അംബേഴ്സിഡർ ഈസ് എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സ്ഥാനാപതി എന്നുള്ളത് പകരക്കാരനാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം പ്രിയ ദൈവമക്കളെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാപതികളായി ഞാനും നിങ്ങളും ഈ ലോകത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമതായി നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥാനാപതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പകരക്കാരനാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മുൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമാധികാരിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് മറ്റൊരു രാജ്യത്തിൽ ആക്കി വയ്ക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് സ്ഥാനാപതി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിനിധീകരിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ പകരക്കാരനായി എന്നും നമുക്ക് അതിനെ അർത്ഥം കൊടുക്കാമെന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമാധികാരിക്ക് പകരക്കാരനായി പകരക്കാരിയായി മറ്റൊരു രാജ്യത്തിൽ ആക്കി വയ്ക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഒരു അംബാസിഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാനാപതി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാപതികളായി ഈ ലോകത്തിൽ ആയിരിക്കുന്ന നാം ഓരോരുത്തരും അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാപതികളായി നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ പ്രിയ ദൈവമക്കളെ ക്രിസ്തു എന്ന രാജാവിനെ ക്രിസ്തു എന്
രാജാവിന് പകരക്കാര ആയിട്ടാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കുന്നതും ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാപതിയാണ് എങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാനാപതിയായിട്ടാണ് ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന് പകരക്കാരനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോ സപ്പോസ്റ്റലൻ കൊരിന്ത് സഭയോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇവിടെ അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപതാം രണ്ട് കൊരിന്തിയർ അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപതിൽ നമ്മൾ കുറിവാക്യമെടുത്ത വാക്യ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ആകയാൽ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി സ്ഥാനാപതികളായി ദൈവത്തോട് നിരന്നുകൊള്ളുവൻ എന്ന് ക്രിസ്തുവിന് പകരം ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാപതികളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രിസ്തുവിന് പകരമായി നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ദൈവത്തോട് നിരന്നുകൊള്ളുവനെന്ന് കൊരുന്ത് സഭയോട് പറയുന്നു ഈ പറയുന്നത് ഞങ്ങളാണെങ്കിലും ഞങ്ങളല്ല പറയുന്നത് മറിച്ച് ക്രിസ്തുവാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അതിന് കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാപതികളാണ് ക്രിസ്തു പറയുന്നതിന് പകരമായി ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിന് പകരമായി ഞങ്ങൾ പറയുന്നു എന്നുള്ളത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാപതി ആയിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിന് പകരക്കാരനായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രിയ ദൈവമക്കളെ നാം ക്രിസ്തുവിലാകുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായി മാറ്റപ്പെടുന്നു ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായി മാറ്റപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തു നൽകുന്ന പുതിയ ജീവൻ്റെ ഉടമയായി മാറ്റപ്പെടുന്നു പുതിയ ജീവൻ്റെ ഉടമയായി മാറ്റപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുതിയ ഉത്തരവാദിത്വത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഒരു പുതിയ ഉത്തരവാദിത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാപതികളായി നമ്മൾ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാപതികളായി രൂപാന്തരപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പകരക്കാരനായി മാറ്റപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാപതി ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാപതി ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിന് പകരക്കാരനായി തീരുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രിയ ദൈവ മക്കളെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന് ഒരു പകരക്കാരനായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ സഭയിൽ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന് പകരക്കാരനായി ആയിരിക്കണം എൻ്റെ സമൂഹത്തിൽ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന് പകരക്കാരനായി ആയിരിക്കണം എൻ്റെ കലാലയത്തിൽ എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന് പകരക്കാരനായിരിക്കണം എൻ്റെ എൻ്റെ ജോലി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന് പകരക്കാരനായിരിക്കണം ഞാൻ എവിടെ ആയിരുന്നാലും ഞാനല്ല മറിച്ച് ക്രിസ്തുവിന് പകരക്കാരനായി ഞാൻ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാപതി ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം നീതിയും സത്യസന്ധതയും സമാധാനവും ക്രിസ്തുവിന് പകരമായി ഞാനും നിങ്ങളും എവിടെയും ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാപതിയായി ആവുക എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ സർവശക്തനായ ദൈവം എന്നോടും നിങ്ങളോടും കൂടെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമല്ല പഴയ നിയമത്തിൽ നാം ഇന്ന് പടമായി വായിച്ചു കേട്ട യോശുവ പുസ് പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും മോശയെ യഹോവയായ ദൈവം സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മോശ മരിച്ചതിന് ശേഷം മോശയ്ക്ക് പകരക്കാരനായി യോശുവെ ദൈവം നിയോഗിക്കുകയാണ് യോശുവയോട് അവിടെ പറയുകയാണ് ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും നീ ദൈവത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണങ്ങളെ അതേപടി അനുസരിച്ചാൽ നീ ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ആഗ്രഹപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല നീ ഉറപ്പും ധൈര്യവും ഉള്ളവനായിരിക്കാം നീ പോകുന്നിടത്തൊക്കെയും ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കും നിന്റെ യാത്രകളിലെല്ലാം ഞാൻ കൂടെ ഇരിക്കും നീ ഇരിക്കുന്നിടത്തും നിൽക്കുന്നിടത്തും സംസാരിക്കുന്നിടത്തും നിന്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കുമെന്ന് യോശുവയോട് പറയുന്നു പക്ഷേ നീ എൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണങ്ങളെ അനുസരിക്കണം എന്നുള്ളത് അതാ അതുപോലെയാണ് പ്രിയ ദൈവ മക്കളെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പകരക്കാരനായി നമ്മൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തു ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്യുകയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനപ്രകാരം ജീവിക്കുകയും ചെയ്താൽ ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ഇരിക്കും നാം പോകുന്ന എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും ദൈവം കൂടെ ഇരിക്കും നമ്മുടെ അനർത്ഥങ്ങളെ കർത്താവ് മാറ്റും നമ്മളെ ശക്തീകരിക്കും നമ്മുടെ പ്രതികൂലങ്ങളെ തരണം ചെയ്യുവാനുള്ള കൃപ ദൈവം നൽകും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാപതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിന് പകരക്കാരനാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാപതിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാപതികളെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പകരക്കാരനായിട്ടാണ് ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ക്രിസ്തുവായി ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ക്രിസ്തു നമ്മെ സ്ഥാനാപതികളാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമതായി സ്ഥാനാപതി എന്നത് ഒരു
ഒരു സ്ഥാന സ്ഥാനാപതിയുടെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ മാതൃരാജ്യത്തോടും താൻ ആക്കി വയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തോടും രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലും ഉള്ള സൗഹൃദ ബന്ധത്തെ ശരിയായി കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സ്ഥാനാപതിയുടെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആൽബർട്ട് ബാൺ എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കൻ തിയോളജിയൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അൻ അംബാസിഡർ ഈസ് സെൻറ്റ് ടു നെഗോഷിയേറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് മേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് വാർ ആൻഡ് പീസ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് അതർ മേറ്റേഴ്സ് വേ ടു വേ ഹി ഓർ ഷി ഈസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് സ്ഥാനാപതി എന്ന് പറയുന്നത് താൻ എവ് ഏത് രാജ്യത്തിലാണോ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ രാജ്യവും തൻ്റെ മാതൃരാജ്യവും തമ്മിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളെയും നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അതായത് പരസ്പരം സംസാരിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് ധാരണയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിനുള്ള ഒരു ഇടനിലക്കാരനായിട്ടാണ് ഒരു അംബാസിഡറിനെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാനാപതിയെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രശ്നങ്ങളെ പല പ്രോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരിക്കാം അതിനെയൊക്കെ സംസാരിച്ച് സോൾവ് ചെയ്ത് ഒരു മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിൽ ആക്കി വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രിയ ദൈവമക്കളെ അംബാസിഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മീഡിയേറ്ററാണ് ഒരു സ്ഥാനാപതി എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയേറ്ററാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാപതികളായി ഞാനും നിങ്ങളും ഈ ലോകത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവ ക്രിസ്തുവ രാജാവായ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ തിനും നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിനും ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള മധ്യസ്ഥരാണ് ഞാനും നിങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാപതികൾ എന്നുള്ളത് ദൈവരാജ്യത്തിനും ഈ ലോകത്തിനും ഇടയിലുള്ള മധ്യസ്ഥരാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാപതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിനും മനുഷ്യനും ഇടയിലെ നിരപ്പിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇടനിലക്കാരാണ് മധ്യസ്ഥരാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാപതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിയ ദൈവമക്കളെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് മാനവരാശിയെയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തെ ദൈവരാജ്യത്തോട് ദൈവത്തോട് നിരപ്പിക്കേണ്ട പരസ്പരമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ദൈവജനത്തിനെ ഈ ലോകത്തിലെ മനുഷ്യരിൽ ദൈവവചനത്തെ പങ്കിട്ട് നൽകി ദൈവരാജ രാജ്യത്തോട് നിരപ്പാക്കലിൻ്റെ നിരപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നിരപ്പിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയാണ് ഈ സ്ഥാനാപതി എന്ന ഉത്തരവാദിത്വത്തിലൂടെ കർത്താവ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതാണ് നാം ഇന്ന് പാഠമായി വായിച്ചു കഴിക്കട്ടെ രണ്ട് കുരന്ത്യർ അഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനെട്ട് ഇരുപത് വാക്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അവൻ നമ്മെ ക്രിസ്തു മൂലം തന്നോട് നിരപ്പിച്ചു നിരപ്പിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു അവൻ ദൈവം നമ്മെ ക്രിസ്തു മൂലം തന്നോട് നിരപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നിരപ്പിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി സ്ഥാനാപതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം കൊരുന്ത് സഭയോട് പറയുകയാണ് ദൈവത്തോട് നിങ്ങൾ നിരന്നുകൊള്ളുവിൻ ഇവിടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാപതികളായി പൗലോസും തിമത്യോസും ആയിരുന്നതിന് ശേഷം കൊരുന്ത് സഭയെ ദൈവത്തോട് നിരപ്പിക്കുവാനായി ശ്രമിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാപതികളാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് നിരന്നുകൊള്ളണമെന്ന് ക്രിസ്തുവിന് പകരമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാപതികളായി ഈ ലോകത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ലോകത്തെ ദൈവത്തോട് ദൈവരാജ്യത്തോട് നിരപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഈ ഒരു നിരപ്പിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയാണ് ദൈവം നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് നിൽക്കുന്ന ദൈവജനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ട് ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് പാപത്തിലായിരിക്കുന്ന ദൈവജനതയെ സുവിശേഷം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ദൈവത്തോട് നിരപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ആത്യന്തികമായ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഒരു സ്ഥാന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാപതിക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പാഠമായി വായിച്ചു കേട്ട വിശുദ്ധ മാർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം ഏഴ് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ യേശു കർത്താവ് പന്ത്രണ്ട് പേരെ തൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി അവിടെ എന്താണ് വാസ്തവത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ദൈവ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരെ ദൈവത്തോട് നിരപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് യേശു കർത്താവ് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഓരോ വീട്ടിൽ കടന്നു ചെന്ന് സുവിശേഷം പറഞ്ഞ് അവരെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനപ്രകാരം അവരുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തണം അവർ നിരപ്പ് ദൈവവുമായ അവരെ നിരപ്പിക്കണം അവർ കേട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക പ്രിയ ദൈവമക്കളെ ഞാനും നിങ്ങളും
ക്രിസ്തു എത്ര എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നതെന്നുള്ള പൗലോസ് അപ്പോസ്തലിൻ്റെ വചനപ്രകാരം ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോഴും നടക്കുമ്പോഴും ചിന്തിക്കുമ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും എൻ്റെ ചിന്തയല്ല ദൈവ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ചിന്തയായിരിക്കണം ക്രിസ്തുവിന് ഹിതപ്രകാരം ജീവിക്കണം രണ്ടാമത് പ്രിയ ദൈവമക്കളെ ഞാനൊരു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാപതി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു ഇടനിലക്കാരനാണ് മധ്യസ്ഥനാണ് അതായത് ഈ ലോകത്തെ ദൈവരാജ്യവുമായി നിരപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം മ മാനവരാശിയെ ദൈവത്തോട് നിരപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം അത് എന്നിലുണ്ട് ഈ നിരപ്പിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയും ചെയ്യണം ഒരു സ്ഥാനാപതി എന്ന് പറയുന്നത് പകരക്കാരനാണ് ഒരു സ്ഥാനാപതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മീഡിയേറ്ററാണ് അതായത് ഒരു ഇടനിലക്കാരനാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാപതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന് പകരക്കാരന് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ദൈവ ജന ജനത്തെ ദൈവത്തിലെങ്കിലേക്ക് നിരപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഇങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിന് പകരക്കാരനായി ജീവിക്കുവാനും ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇടനിലക്കാരനായി ജീവിക്കുവാനും സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ക്രിസ്തുവിലായി ആയ അതിനുശേഷം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാപതികളായി നമ്മൾ മാറ്റപ്പെടുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാപതികളായിരുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ അധ്വാനിക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രിയമക്കളായി ശോഭിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേൻ ദൈവനാമ സ്തുതിക്കും മഹത്വത്തിനുമായി ക്രിസ്തീയ ആരാധനയ്ക്കുള്ള പാഠ്യപുസ്തകത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ ഗീതം നിൽപ്പിൻ ക്രിസ്തേശ്യവനായി ക്രിഷ് ക്രൂശിൻ്റെ വീരരെ എന്തുടങ്ങുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ ഗീതം നമുക്ക് പാടാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാപതികളായി ഞങ്ങളെ വിളിക്കുകയും ഞങ്ങളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗസ്
ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടി പഴയത് കഴിഞ്ഞു പോയി കർത്താവെ അങ്ങയിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ആക്കുവാനും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാപതികളായി ഈ ലോകത്തിൽ ശോഭിക്കുവാനും ഞങ്ങളെ അങ്ങ് സഹായിക്കണമേ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്നാൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്നതിലുപരി വലിയ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൻ്റെ അനുഭവമാണ് എന്ന് ഞങ്ങളെ അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം കരയിട്ടുന്നു വചനത്തിലൂടെ അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിനായി സ്തോത്രം കർത്താവെ ക്രിസ്തുവെ അങ്ങേക്ക് പകരക്കാരായി ഞങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ കർത്താവെ ഈ ലോക ജനതയെ ക്രിസ്തുവിൽ നിരപ്പിക്കുവാനുള്ള ഇടനിലക്കാരായി ശോഭിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാപതികളായി ഈ ലോകത്തിൽ ശോഭിച്ച് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതിക്ക് വേണ്ടി തളരാതെ അധ്വാനിക്കുവാനുള്ള കൃപകളെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നൽകണമേ ഈ ആരാധനയിൽ ആരംഭം മുതൽ ഈ ഒരു നിമിഷം വരെയും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ ദൈവമേ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചതിനായി സ്തോത്രം കരയിട്ടുന്നു ദൈവമേ ഇതുവരെയും അങ്ങയുടെ കൃപ ഞങ്ങളിൽ പകർന്നു ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പിരിയുന്നു എന്നാൽ പിരിയാത്തവനായി സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ തുടർന്നുള്ള നാളുകളിൽ നിമിഷങ്ങളിൽ അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ അങ്ങ് സഹായിക്കണമേ അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹത്തോടും അങ്ങയുടെ ആശീർവാദത്തോടും ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞേക്കണമേ ദൈവമേ ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ മക്കളും നന്മയും സമാധാനവും അനുഗ്രഹവും പ്രാപിക്കുവാൻ ദൈവത്തെ ജീവിതങ്ങളിലൂടെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുവാൻ എൻ്റെ ദൈവം സഹായിക്കണമേ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ സമസ്തവും സമർപ്പിക്കുന്നു എല്ലാം അങ്ങയിലേക്ക് വീണ്ടും വിനയപ്പെടുത്തുന്നു എല്ലാം തിരുസനത്തിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണം പരിശുദ്ധ പിതാവേ ആമേ ആശീർവാദം നാം ചോദിക്കുന്നതിലും നിനക്കുന്നതിലും അത്യന്തം പരമായി ചെയ്യുവാൻ നമ്മൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ കഴിയുന്നവന് സഭയിലും ക്രിസ്തു യേശുവിലും എന്നേക്കും തലമുറ തലമുറയായി മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിരന്തര സാന്നിധ്യവും കൂറ്റായ്മയും സഹവാസവും നാം എല്ലാവരോടും ഇന്നും എന്നാം നീക്കും ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമീൻ